Hi students, in this video, we will talk about transient response of DC circuit. DC circuit is a transient response problem. What is the problem? A series RLC circuit with R is equal to 30, L is equal to 15 entry. Then R is equal to 15 entry, L is equal to 15 entry. Okay. Uh, has a constant voltage of 60 volt is applied. Constant voltage in Kutranga pen is DC, upper 60 voltage in Kutranga. At T is equal to 0 as shown in figure, determine the current I. Now, can I get a Ketakana? I in and Ketakanga, voltage across the resistor. Voltage E in which an voltage across resistor E R in and Ketakanga. Voltage across the inductor, that is E L N actually get it. Okay, so E R N E L N I N actually get it. So, if we are going to do the circuit, in the circuit, we are going to first K V L apply. So, we are going to current flow. Current flow I. Current I flow. Then, this is how we are going to do the previous one. That is R into I. Um, L into di by dt in bono equal to V. That is the bomb in given the rise. Apo voltage drop is equal to voltage rise in the other. That is R in the uh, 30. 30 into I. Okay. 30 into I plus L into di by dt. L in the 15. Eh? 15 into di by dt equal to 60. Okay. So it is simplify 15 and divide by number in our own 2i plus di by dt equal to 4 இப்பு இதில் என்ன பண்ணும்னா ஒரு Laplace transform எடுக்கும் இந்த equation கு 2 side ஓ Laplace transform எடுக்கும் போது எல்லாம் நீங்கள் maxல படிச்சிற்பீங்க i இன்னு வரும் போது இது i இன்ன nothing but i of t அப்போது i of s அது di by dt நம்ம் எப்படி இல்லதுனும் நான் நல்ல யாம் வோச்சுக்கும் s into i of s minus i of 0 இந்த i of 0 உங்குருது initial value of current initial value of current குடுத்திருக்காங்களான் பார்க்கணும் அது மறி இது வந்து 4 ஒரு constant மட்டு இருந்துச்சினா Laplace transform எடுக்குமது 4 by s இது வந்து நீங்கள் நல்லை ஞாம் வச்சுக்கோங்க வெறும் i மட்டிருந்த i of s di by dt இதுந்து s into i of s minus i of 0 வெறும் constant மட்டு இருந்துச்சினா that constant divided by s இப்பு வந்து எப்பிமே வந்து நம்ம வந்து initial condition வந்து zero நடுக்குறோம் ஒன்னு குடுக்கில் problem நன்னு குடுக்கிலனா ஆஷ்யம் initial current i of 0 is equal to zero நம்ம் எடுக்குறோம் இல்லனா செல்ல timeல வந்து initial value of current is equal to 5 ampere 6 ampere நேதா ஒரு value குடுத்தும் நாங்கனா அது வந்து நம்ம இந்தரத்தில் substitute பணிக்கலாம் இந்த problemல நமக்கு குடுக்கல அப்பு என்ன அப்பு நம்ம இதில் i of s வந்து காமணா வெளியில் எடுத்தும் என்ன வரும் s plus 2 equal to 4 by s what is your i of s i of s is equal to 4 by s into s plus 2 so இப்பு நம்ம இது எப்படி சால் பண்டுது நம்ம வந்து partial fraction எடுக்கொணும் இது maxல படுச்சிற்பீங்க partial fraction நாரைய method சிருக்கம் பட்டு இது நமக்கு simple method தான் இங்கு இரண்டு சின்னதாதான் இருக்கப்பு இது என்ன பண்ணிக்கலாம் 4 by s into s plus 2 இது நம் எப்படி எல்லுதிக்கிலாம் a by இது denominatorட ஒரு term s plus b by s plus 2 அப்பு இதில் நம் என்ன பண்ணனும்னா இப்பு இந்த ரெண்டு termையும் வந்து நம் வந்து 0ன் போட்டும் அதாது இது is equal to அதாது s is equal to 0 s plus 2 equal to 0ன் போடுவும் அப்பு நம்மக என்னன்னாம் இது வரும் s is equal to 0 s is equal to minus 2 அதாது இது வந்து நம் என்ன பணிக்கிலாம் இந்த numerator நம் வந்து எப்படி எல்லுதிக்கிலாம் a into s plus 2 plus b into s equal to s into s plus 2 இங்கு என்னது 4 by s into s plus 2 இப்பு இது இரண்டு denominator equal இருக்கும்லா இது வந்து நம்ம இரண்டையும் எப்படி எல்லுதிக்கிலாம் அதாது இப்போம் s is equal to minus 2 எதில் போடனும்னா 4 equal to a into the numerator value இருக்கில் அதில் நம்ம வந்து substitute பண்ணும் அதாது 4 is equal to a into minus 2 substitute பண்ணும் நன்று minus 2 plus 2 பாது 0 வாயிரும் b into minus 2 அப்பு what is here b value so b value வந்து நமக்கொந்து minus 2 okay இதே மாதிரி a கண்ணன் கண்ணப்டிக்கும் s is equal to 0 போடுங்க put s is equal to 0 இப்பு நமக்கு என்ன வரும் 4 equal to 
டூ இ அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே ஸோ ஏயும் தெரிஞ்சிருச்சு பியும் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம அந்த ஐ ஆஃப் எஸில் என்னென்னு போடலாம் ஐ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பி பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இல்லை அப்போ ஏ என்னது டூ டூ பை எஸ் இல்லை மைனஸ் பி வந்து மைனஸ் டூ அதனால் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது அதாவது எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு போடுறோம் ஓகே எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு டூவை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஓகே மைனஸ் டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இது இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பு எழுதணும்னு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கிறதுனால அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் எஸ்ங்கிறது என்னது ஐ ஆஃப் டி ஓகே லேப்ளாஸ் இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது ஐ ஆஃப் டி இப்போ வந்து ஒன் பை எஸ்ன்னு வரும்போது என்னது ஒன் தான் ஓகே அப்போ வந்து டூ ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஃபோருன்னு இருந்தப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபோர் பை எஸ்ன்னு போட்டோம்ல அதனால் இப்போ வந்து ஒன் பை எஸ்ன்னு வரும்போது ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அடுத்து மைனஸ் டூ இது வந்து என்னென்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னா இ பவர் இங்கே உள்ள டேர்மோட மைனஸ் வரணும் மைனஸ் டூ டி இப்போ வந்து ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி அந்த மாதிரி போடுவோம் ஓகே ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இ பவர் மைனஸ் ஏ டி அது மாதிரி இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதை வந்து டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி அவ்வளோதான் நம்மளோட ஐ ஆஃப் டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்க ப்ராப்ளமில் ஐ என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க இஆர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் ரெசிஸ்டரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்து வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் என்னென்னு பார்க்கலாம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வேணும்னா என்னது ரெசிஸ்டர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐ இன்ட்டு ஆர் தான் நமக்கு எல்லாம் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக தெரியுது தான் அப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஐ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆரோட வேல்யூ என்ன ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஈக்குவல் டு என்னது தேர்ட்டி மில்லியன் தேர்ட்டி ஓம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போது இது என்னது டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஐயோட வேல்யூ என்னது ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வேல்யூ வருது சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஓல்ட்டு அது வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டெக்டன்ஸ் என்ன வருது அப்படின்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டன்ஸ் என்னது இஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு எல் பை ஆர் எல் பை எல் எல் பை ஆர் அல்ல சாரி எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி ஓகே அப்போ எல் எல்லோட வேல்யூ என்ன எல்லோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டி பை டிடி ஐ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்னது டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி அப்போ என்ன வருது இந்த டூ இங்கே ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா தேர்ட்டி வந்துடும் நமக்கு அப்போது இந்த டி பை டிடி டி பை டிடி ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோ தான் மைனஸ் டி பை டிடி ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி அதாவது டி பை டிடி ஆஃப் இ பவர் ஏடி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஏ இன்ட்டு இ பவர் ஏடி இந்த மாதிரி எழுதுவோமா அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும்னா இந்த டூவை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ போயிடுச்சு அப்போ ஒன் வந்து டி பை டிடி ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோ இப்போ வந்து நமக்கு அதில் என்ன இருக்குது டி பை டிடி ஆஃப் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி அப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி ஓகே ஸோ வாட் இஸ் யுவர் இஎல் இஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ்டி இ பவர் மைனஸ் டூ டி வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டெக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே